வணக்கம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சுபோ சமையல் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சாக்லேட் கேக் குக்கரில் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் மெயினாக இது ஒரு விஷயம் என்னென்னா இது வந்து ஒரு எக்லெஸ் கேக்கு எக்கு போடாமல் இந்த கேக் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இது இன்றைக்கி குக்கர் இல்லாமல் எலக்ட்ரிக் பீட்டர் இல்லாமல் வெறும் ரிஸ்க் வச்சே எப்படி பண்ண போகிறதுங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து வெண்ணிலா எசன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்து இப்போ வந்து ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துட்டேன் இப்போ இதில் உள்ள ஒரு சில இன்க்ரீடியன்ஸை வந்து சளித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு கப்பு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் இந்த மைதா மாவை நான் ஜல்லடையில் சளித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் கட்டி இல்லாமல் ஹாஃப் கப்பு வந்து கொக்கோ பவுடர் எடுத்திருக்கேன் கொக்கோ பவுடர் எதுக்குன்னா சாக்லேட் ஃப்ளேவரில் பண்ணுறதுனால இல்லை நீங்கள் வெண்ணிலா கேக் வேணும்னா இதை மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து பேக்கிங் பவுடர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து பேக்கிங் சோடா சால்ட் வந்து ஹாஃப் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கணும் இப்போ வந்து நான் இன்றைக்கி வந்து பவுடர் சுகர் வந்து ஒன் கப் எடுத்திருக்கேன் பவுடர் சுகர் ஹாஃப் கப்பும் நார்மல் சுகர் ஹாஃப் கப்பும் ஏற்கனவே நான் எக் கேக் பண்ணும்போது இருந்த பவுடர் சுகரை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து பவுடர் சுகர் இல்லாதவங்க வந்து ரெண்டு கப் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஒரு டூ மினிட்ஸுக்காவது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அப்போ தான் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வரும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் இன் இன்க்ளூட் பண்ணணும் பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு கட்டி இல்லாமல் எல்லாத்தையும் நல்லா இந்த ரிஸ்க் வச்சு நல்லா இது பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அப்போ தான் நல்லா எல்லாமே பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் கோகோ பவுடர் எல்லாமே நல்லா மிக் மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷமாவது அதை நல்லா இது பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இந்த வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு வந்து காய்ச்சாத பால் எடுத்திருக்கேன் ஹாஃப் கப் வந்து தயிர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கால் கப் வந்து ஆயில் எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா ரொம்ப ரஃப்பாக வந்து பீட் பண்ண வேணாம் லைட்டாக பீட் பண்ணிகிட்டே இருங்க இப்போ நான் வந்து ஃப்ளேவருக்காக வெண்ணிலா எசன்ஸ் கொஞ்சம் சேர்க்குறேன் இப்போ இதை தான் நான் வந்து குக்கருக்குள்ளே வைக்க போகிற பாத்திரம் இதுக்கு வந்து நான் வந்து பட்டர் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் இது பண்ணிவிட்டு அதை மெல்ட் பண்ணி பட்டரை வந்து சேர்த்து நல்லா எங்கும் கோட் ஆகிற மாதிரி இது பண்ணிடுறேன் இந்த ப்ரஷ் வச்சு நல்லா இது பண்ணிடணும் இதை தான் நம்ம குக்கருக்குள்ளே வைக்க போகிற பாத்திரம் இப்போ கொஞ்சமாக மைதா மாவு இதில் வந்து இந்த பாத்திரத்தில் ஆட் பண்ணி டஸ்டின் பண்ண போகிறோம் இந்த டஸ்டின் பண்ணுறது எதுக்குன்னா நம்ம வந்து கேக் சில நேரத்தில் பாஷ்மெண்ட் பேப்பர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாதவங்க வீட்டில் உள்ள இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு பண்ணணுங்கிறவங்க வந்து இந்த மைதா மாவை எங்கும் லைட்டாக கோட் ஆகிற மாதிரி லைட்டாக டஸ்டின் பண்ணணும் அப்போ தான் ஒட்டாமல் கேக்கு டக்குன்னு நம்ம பேக்காகி வரும்போது ஒட்டாமல் வரும் இப்போ இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி வர் ஊற்றுற கன்சிஸ்டன்சி வர்ற மாதிரி நீங்கள் லைட்டாக மெதுவாக சர்க்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படி கொஞ்சம் திக்காக இருந்துச்சுன்னா பால் கூட பால் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி இந்த கன்சிஸ்டன்சி வர்ற மாதிரி நல்லா இது பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டு லைட்டாக கார்னர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து இப்படி தட்டி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் இடையில் லம்ஸ் இல்லாமையும் கே ஏர் பபிள்ஸ் இல்லாமலும் இருக்கும் இப்போ நான் குக்கர் உள் குக்கரை வந்து ப்ரீ ஹீட் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் குக்கருக்கு அடியில் வந்து தூள் சால்ட் வச்சு அது உள்ள வந்து ஒரு வளைய மாதிரி வச்சுட்டு அது மேலே தான் அந்த பாத்திரத்தை வச்சு ஒரு ஐம்பது நிமிஷம் பேக் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இடையில் வந்து இப்படி இது மாதிரி ஸ்டிக் வச்சு குத்தி பாருங்கள் குத்தும்போது ஒட்டாமல் வந்துச்சுன்னா பேக் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் லைட்டாக ஒட்டுனிச்சுன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி போட்டு குக் பண்ணுங்கள் எப்போ ஒட்டாமல் வருதோ அப்போ ஃபைனலாக ஒரு ஃபிஃப்டி நிம் மினிட்ஸில் வந்து எனக்கு வந்து கு 
இந்த கேக் வந்து பேக் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இதை நான் வந்து பாத்திரத்துலேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஃபுல்கா பேனில் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு இது எக்கு சேர்த்துக்காதவங்க நான் வெஜிடேரியன் இல் நான் வெஜிடேரியன் இல்லாதவங்க கூட இந்த கேக் செய்யலாம் ஏன்னா எக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் பாருங்கள் பாத்திரத்தில் இந்த மாதிரி நம்ம மைதா மாவு வச்சு டஸ்ட்பின் பண்ணதுனால கொஞ்சம் கூட ஓட்டல அதுக்காக தான் அந்த பாத்திரத்தை எடுத்த பிறகு அந்த பாத்திரத்தை காமிச்சு பா காமிக்கிறேன் பாருங்கள் வீட்லேயே நம்ம சிம்பிளாக ரொம்ப குயிக்காகவும் இந்த சாக்லேட் கேக் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு பசங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கும்போது வந்து நம்ம வந்து இந்த கேக் வந்து கொடுத்து விடும்போது நம்ம வீட்டில் செஞ்ச கேக் வந்து வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபியாக இருக்கும் நீங்களும் இதை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இந்த கேக்கை வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் என் பொண்ணு வந்து பாய் சொல்கிறா வணக்கம் சொல்கிறா தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்